Hi, hello viewers. Welcome to IACE. Today, 22 August, day 3, shift to RSC group to mathematics paper. Analysis and edit should discuss here. Here the first question is a shopkeeper selling three articles, he give two articles free. Then find the how much percentage of discount given to the customer. Here the shopkeeper total ga manaki any articles free guys two articles ni free guys to not can any article sell yes not do three articles sell yes not do two free guys to not do until total got in the gira three plus two five articles is not do total five articles so sell yes to not do kaka but the two free guys to not do ever the free guys to not do then it is going to get this condom so monkey discount percentage and demon of sunni each not discount value they don't do no are discount to buy marking price and a total value in marking price get this condom so into hundred this could be man coach the discount to pass the value and it out to me so anytime spot on the fight on the time so two into twenty and then the forty out on the so and the person is discount is not and take a forty percentage you discount is to sell yes to not next question alpha comma beta two roots of quadric equation x square minus 7x plus 12 is equal to 0 then find alpha plus beta alpha plus beta means sum of fruits alpha beta means product of fruits sum of fruits product of fruits mean sum of fruits in any quadric equation sum of fruits means minus b by a product of fruits is c by a here ax square plus bx plus c so what is the value of a a is equal to 1 b is equal to minus 7 so for answer a mode on the money alpha plus beta got out again the minus into minus plus out on the 7 by 1 is 7 so our answer is 7 next question two numbers are in the ratio 5 is to 3 difference between that numbers is 54 then find the smallest number here man key two numbers each other are two numbers here is alone like five is to three they show only so it are e two numbers mother difference and those on the two parts of sunni are two parts value question of monkey chadu two parts 54 i day what is the smallest number smallest number means three parts value what is the three parts to any times both on the 27 times both on the 227 54 i day 327 and those on the 81 not only so 23 is a 60 7 3 is a 21 60 plus 21 81 okay next question x plus 1 by x is equal to 3 then find the value of x cube plus 1 by x cube you can make it it's not one information either the one that are a plus 1 by a combination only so the key cubing and both sides yes sir cubing and both sides yes a monkey result demos in the nary crowd i know jayman jeff the nado so it's a combination it's not one day to end this coach and a a cube plus 1 by a cube and up to that guy a cube minus 3 a e combination is going to be the formula no shortcut to garland it died to concept in church in the monkey the general ga a plus b whole cube formula man came and also a plus b whole cube a cube plus b cube plus 3 a b into a plus b e combination in church in the monkey okay now a q plus b q plus 3 a b into a plus b kind of monkey a q plus b q but you gotta go about d 3 a b e 3 value of the guilt in the god but you like 3 a b and a the 3 and a the was to the man kind of okay then the expression also let them get that to go a q minus 3 a this could answer both on the a q and a and a kind of monkey a which are the constant value 3 each other and a value and the 3 3 cube and then the 27 minus 3 and then the 3 into 3 9 27 minus 9 m on the 18 out on the so on the diet to come on a single step low answer and edit this coach you lay the monkey the exam time look at the good to rally down on kuna playing as a monte you form run apply as some end of formula a cube and then those on the a plus b whole cube and together so so kada then apply at the money mano kada x cube plus one by x cube plus three a b and a cube plus b cube plus three a b into a plus b is equal to three cube and then those on the 27 of sunni x x cancel i put on the x plus one by x and demand came on the suture and also so i got a three in here can be a subject yes a 
త్రీ ఇంటూ త్రీ ఎంత నైన్ వస్తుంది ఆ నైన్ అవతలకి వెళ్తే ఏమవుతుంది ఫైనల్ వాల్యూ ఎక్స్ క్యూ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ వన్ బై ఎక్స్ క్యూబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ సెవెన్ మైనస్ నైన్ ఎంత వస్తుంది అండి వాల్యూ ఎయిటీన్ వస్తుంది అంటే డైరెక్ట్ గా ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది ఇక్కడ ఒక స్టెప్ డైరెక్ట్ గా సింగిల్ స్టెప్ లో ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంతే తేడా ఎప్పుడు అది ఒకవేళ ఏ క్యూబ్ మైనస్ త్రీ అయినా ఏ క్యూబ్ ప్లస్ త్రీ అయినా ఏ క్యూబ్ అంటే ఏం తీసుకోవాలని క్లారిటీ లేనప్పుడు మర్చిపోయినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఫామ్ లో మీరు అప్లై చేయండి లేదు అంటే గుర్తుపెట్టుకోగలిగితే డైరెక్ట్ గా తీసుకోండి ఒకవేళ ఇదే కాంబినేషన్ లో ఎక్స్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ అన్నప్పుడు ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వన్ బై ఎక్స్ స్క్వేర్ అని అడిగాడు అనుకోండి సేమ్ చెప్పొచ్చు ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ తీసుకుంటాం సో ఇది ఒక కాంబినేషన్ ఏంటి అది స్క్వేర్ కాంబినేషన్ లో ఇచ్చినప్పుడు ఇలా సాల్వ్ చేయాలి దీన్ని నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ అండ్ సిక్స్టీన్ సో ఫోర్ అండ్ సిక్స్టీన్ టూ నెంబర్స్ యొక్క మెయిన్ ప్రపోర్షన్ అడిగాడు సో మెయిన్ ప్రపోర్షన్ మీన్స్ ఆ టూ నెంబర్స్ ని అండర్ రూట్ లో తీసుకుంటాం అంటే ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ సో ఇక్కడ ఫోర్ ఇంటూ సిక్స్ అన్నప్పుడు ఫోర్ కాస్త టూ అవుతుంది సిక్స్టీన్ ఫోర్ అవుతుంది టూ ఫోర్ సార్ ఎంత ఎయిట్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ఫోర్ కామా సిక్స్టీన్ ఎయిట్ అవుతుంది సో ఎయిట్ ఈస్ అవర్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్స్ కెన్ డూ యూ వర్క్ ఇన్ సిక్స్టీన్ డేస్ ఆఫ్టర్ ఫోర్ డేస్ మోర్ అంటే ఆఫ్టర్ ఫోర్ డేస్ సిక్స్ మోర్ మెంబర్స్ జాయినింగ్ ఇన్ ద వర్క్ హౌ మెనీ డేస్ రిక్వైర్ ఫర్ రిమైనింగ్ వర్క్ అన్నాడు అంటే ఇక్కడ సిక్స్టీన్ ఏమని చెప్తున్నాడు ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్స్ ఒక వర్క్ ని సిక్స్టీన్ డేస్ తో చేయగలరు అని చెప్తున్నాడు సో అంటే దీని నుంచి మనకి ఏమొస్తుంది టోటల్ వర్క్ వస్తుంది సో టోటల్ వర్క్ కనుక తీసుకున్నట్లయితే ఫిఫ్టీ వన్ ఇంటూ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ డేస్ పోతుంది సిక్స్టీన్ ఫైవ్ సార్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీన్ వన్ సార్ సిక్స్టీన్ ఎయిట్ వన్ సిక్స్ అవుతుంది ఆఫ్టర్ ఫోర్ డేస్ అంటే ఈ ఫిఫ్టీ వన్ మెంబర్స్ ఫోర్ డేస్ వర్క్ చేశారంట ఫోర్ డేస్ ఎంత వర్క్ చేయగలుగుతారు ఇల్లు ఫోర్ వన్ సార్ ఫోర్ ఫోర్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ అంటే టూ నాట్ ఫోర్ ఇక్కడ మనకి టూ నాట్ ఫోర్ వర్క్ చేయగలుగుతారు మిగిలిపోయిన వర్క్ ఏమవుతుంది సిక్స్టీన్ లో ఫోర్ పోతే మిగిలేది ఎంత ట్వెల్వ్ సిక్స్ సిక్స్ ట్వెల్వ్ వర్క్ మిగులుతుంది ఇప్పుడు ఏమైంది చెప్తున్నాడు సిక్స్ మోర్ మెంబర్స్ అనేది యాడ్ అవుతున్నారంట అంటే ఫిఫ్టీ వన్ కి సిక్స్ మెంబర్స్ యాడ్ అయితే ఎంత అవుతుంది ఎంత మంది అవుతారు ఫిఫ్టీ సెవెన్ అవుతారు సో ఇక్కడ మనకి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది రిమైనింగ్ వర్క్ అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు సో అప్పుడు వాల్యూ ఏమవుతుంది ఈ వాల్యూ అవతలకు వస్తే అంటే ఈ వాల్యూ ఎలా రాయొచ్చండి మనం మీరు సిక్స్ వన్ సిక్స్ బై ఫిఫ్టీ సెవెన్ డేస్ అవుతుంది సో మనకి ఇక్కడ క్యాలకులేట్ పోతే డైరెక్ట్ గా తీసుకునే వాళ్ళం కానీ క్యాన్సులేషన్ అవ్వట్లేదు అంటే ఫ్రాక్షనల్ వాల్యూలో డేస్ వస్తుంది యాక్చువల్ గా డేస్ ఫ్రాక్షనల్ లో రాదు కానీ క్వశ్చన్ అనేది ఫ్రేమింగ్ ఇలా ఉంది ఓకేనా అంటే ప్రొసీజర్ అయితే ఇలా చేయాలి ఇటువంటి క్వశ్చన్ కి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రిబుల్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో ఈజ్ అన్నాడు ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ త్రిబుల్ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ జీరో మీన్స్ ఇక్కడ మనకి ఒక వాల్యూ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దామండి హండ్రెడ్ లో టెన్ పర్సెంటేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే ఏంటి మీనింగ్ అంటే టెన్ పర్సెంట్ మీన్స్ ఎంత వాల్యూ వన్ బై టెన్త్ వాల్యూ అంటే డినామినేటర్ ఏముంది ఒక జీరో ఉంది సో వాల్యూ ఏమని చెప్పొచ్చు జీరో పాయింట్ వన్ అవుతుందా ఇది అంటే జస్ట్ టెన్ పర్సెంటేజ్ అన్నప్పుడు ఒక డిజిట్ ముందు డాట్ తీసుకుంటాం ఒకవేళ వన్ పర్సెంటేజ్ అన్నప్పుడు టూ డీట్స్ ముందు డాట్ తీసుకుంటాం జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంటేజ్ అన్నప్పుడు త్రీ డీట్స్ ముందు డాట్ తీసుకుంటాం అంటే ఇప్పుడు మనకి టెన్ పర్సెంటేజ్ అన్నప్పుడు ఏం చేయాలా జస్ట్ ఒక డిజిట్ ముందు ఏంది అది ఆ డిసిమల్ పాయింట్ ఏదైతే ఉందో ఆ పాయింట్ బేస్ చేసుకుని ఆ డిసిమల్ పాయింట్ ముందు ఒక డిజిట్ ముందు డాట్ తీసుకుంటే సెవెంటీ వాల్యూ అనేది మనకి టెన్ వాల్యూ గా చెప్పొచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఇందులో నాకు టెన్ వన్ ఫస్ట్ మనకి వన్ పర్సెంటేజ్ వాల్యూ కావాలి వన్ పర్సెంట్ వాల్యూ అన్నప్పుడు టూ డీట్స్ ముందు డాట్ తీసుకుంటున్నా సో ఏమవుతుంది వాల్యూ అది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎందుకంటే వన్ బై హండ్రెడ్ పార్ట్ అంటే డినామినేటర్ లో టూ జీరోస్ వస్తాయి కాబట్టి సో న్యూమినేటర్ లో టూ డీట్స్ ముందు డాట్ వస్తుంది కాబట్టి సో డినామినేటర్ ఎన్ని జీరోస్ వస్తే ఇక్కడ టెన్ పర్సెంట్ అంటే డినామినేటర్ లో వన్ జీరో వస్తుంది కదా సో ఒక డీట్ ముందు డాట్ తీసుకుని డైరెక్ట్ గా మనం వాల్యూస్ తీసేసుకోవచ్చు సో టెన్ పర్సెంటేజ్ అన్నప్పుడు ఏమని చెప్పాము మీకు ఇప్పుడు టూ డీట్స్ ముందు అంటే ఇక్కడ
ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ అన్నాడు అంటే ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ అంట ఫస్ట్ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ అంట వెయిట్ యొక్క మల్టిపుల్స్ అయి ఉండాలి అవి లెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్ అయి ఉండాలి అంటున్నాడు లెవెన్ యొక్క మల్టిపుల్ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ అన్నాడు సో లెవెన్ మల్టిపుల్ అంటే లెవెన్ వన్ జా లెవెన్ టూ జా లెవెన్ త్రీ జా ఇలా తీసుకుంటూ వెళ్తే మొత్తం ఎన్ని టర్మ్స్ అన్నాడు ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్స్ అండి మొత్తం అవి ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ అంటే ఇప్పుడు ఏం కామన్ తీయొచ్చు లెవెన్ కామన్ తీయొచ్చు మనం లెవెన్ కామన్ తీస్తే ఏమవుతుంది వన్ ప్లస్ ఆ నెంబర్స్ యాడ్ చేస్తున్నా 2 ప్లస్ త్రీ ప్లస్ వన్ ట్వెల్వ్ అలాగే ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి అలాగా లెవెన్ తో మల్టిపుల్ అయ్యి ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి వాటి యొక్క యావరేజ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు యావరేజ్ అంటే మనకి ఏమంది తెలుసు అక్కడ సమ్ ఆఫ్ హ్యారేబుల్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ హ్యారేబుల్స్ ఇస్ ద యావరేజ్ ఆఫ్ దట్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ సో ఇక్కడ సమ్ ఆఫ్ హ్యారేబుల్స్ అంటే ఏమైనా వస్తుంది వన్ టూ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలంటే ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ తీసుకుంటే సరిపోతుందా సో ఇక్కడ ఎన్ ఇంటూ అంటే టోటల్ నెంబర్స్ ఎంత ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ప్లస్ వన్ బై టూ తీసుకుంటే ఈ నెంబర్ సమ్ వస్తుంది సో సమ్ వచ్చేసింది మొత్తం సమ్ సో సమ్ ఆఫ్ హ్యారేబుల్స్ బై నెంబర్ ఆఫ్ హ్యారేబుల్స్ అన్నాడు కదా టోటల్ ఎన్ని నెంబర్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ట్వెల్వ్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి టోటల్ లిస్ట్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి బై ట్వెల్వ్ 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 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో మనకి ఇక్కడ లెవెన్ థర్టీన్ అన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ వన్ ఫార్టీ త్రీ బై టూ సో ఇక్కడ వాల్యూ ఏమో వన్ ఫార్టీ త్రీ బై వన్ ఫార్టీ త్రీ బై టూ వస్తుంది దీన్ని కూడా సింప్లిఫై చేస్తే వాల్యూ మనకి ఏమో వస్తుంది అంటే టూ సెవెన్ జా టూ వన్ జా టూ ఫైవ్ జా అంటే సెవెంటీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఆన్సర్ అవుతుంది ఓకేనా ఇది నెక్స్ట్ ఇది క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అండి నైన్త్ క్వశ్చన్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ టూ ఇయర్స్ అట్ సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ ఓకే ఇఫ్ ద ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ రూపీస్ ఈస్ థర్టీ రూపీస్ దెన్ ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ని టూ ఇయర్స్ కి సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్ కి ఇస్తే వచ్చినటువంటి ఇంట్రెస్ట్ అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాడు అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వచ్చిందంట థర్టీ రూపీస్ వచ్చింది అన్నాడు ఫైండ్ ద రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అన్నాడు ఇప్పుడు చెప్పండి టూ ఇయర్స్ కి టూ ఇయర్స్ కి థర్టీ వస్తే వన్ ఇయర్ కి ఎంత అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అవుతుందా వన్ ఇయర్ కి ఫిఫ్టీన్ ఇంకొక వన్ ఇయర్ కి ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఎంత థర్టీ సో ఇక్కడ ఈ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనేది ఈ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ అనేది ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ లో వచ్చిందే కదా వాల్యూ ఈ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ నుంచి వచ్చిందే కదా ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ ఎంత పర్సంటేజ్ చూడండి ఫిఫ్టీన్ రావాలంటే టూ డీట్స్ ముందు రాటు పెట్టాలా టూ డీట్స్ ముందు రాటు పెట్టాలంటే అప్పుడు ఎంత పర్సంటేజ్ అని తెలుస్తుంది వన్ పర్సంటేజ్ అని తెలుస్తుంది సో రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది అంటే అక్కడ వన్ పర్సంటేజ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది లేదా ఆ ప్రస్తుతి ప్రకారం చేయాలంటే ఏమని చెప్పొచ్చు అండి ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ టైం పీరియడ్ ఎంత టూ ఇయర్స్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కావాలి బై హండ్రెడ్ వచ్చిన ఇంట్రెస్ట్ ఎంత టూ ఇయర్స్ కి థర్టీ రూపీస్ టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ కదా టూ జీరోస్ టూ జీరోస్ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ వన్ జా ఫిఫ్టీన్ టూ జా టూ వన్ జా టూ వన్ జా సో ఆర్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్ పర్సంటేజ్ ఇక్కడ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత వస్తుంది అండి వన్ పర్సంటేజ్ అనేది వస్తుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ A and B can do a work in 45 days. One work in A and B is the same in India's way as far as 45 days. So, B can do one third of the work in 10 days. Here is 10 days. It is 20 days. Here 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 is 20 days. B ఒకటి బై మూడు వంత పని ట్వంటీ డేస్ లో చేస్తున్నాడు అని ఉంది సో ఓకేనా అంటే ఇక్కడ బి అనే క్యాండిడేట్ వన్ థర్డ్ ఒకటి బై వన్ థర్డ్ వర్క్ ట్వంటీ డేస్ అయితే కంప్లీట్ వర్క్ ఎంత పడుతుంది అప్పుడు బికి సిక్స్ డేస్ టైం పడుతుంది అంటే వన్ థర్డ్ వర్క్ కి ట్వంటీ డేస్ టైం పడితే కంప్లీట్ వర్క్ కి ఎంత వన్ ట్వంటీ సార్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ సార్ ఎంత సిక్స్టీ బి ఒక వర్క్ కంప్లీట్ గా సిక్స్టీ డేస్ అంటే కంప్లీట్ వర్క్ ని సిక్స్టీ డేస్ లో చేయగలుగుతున్నాడు అదే వర్క్ ని ఏ బి కలిసి అయితే మాత్రం ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ టైమే పడుతుంది అయితే క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఏ విల్ కంప్లీట్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ అన్నాడు దెన్ ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఏ విల్ కంప్లీట్ ద ఇక్కడ యాక్చువల్ గా ఇక్కడ వన్ థర్డ్ వర్క్ ట్వంటీ డేస్ అని ఉంది కదా ఏ విల్ కంప్లీట్ ద వర్క్ రిమైనింగ్ అనే దానికి అంటున్నా ఇన్ హౌ మెనీ
ఈ వన్ ఎయిటీ వర్క్ ఇప్పుడు ఎవరు చేయాలన్నాడు ఏ ఒక్కడే చేయాలన్నాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ బి ఎఫిషియన్స్ ఎంత త్రీ ఉంది ఇక్కడ బి ఎఫిషియన్స్ త్రీ అయితే అప్పుడు ఎఫిషియన్స్ ఏమవుతుంది వన్ అవుతుంది సో వన్ ఎయిటీ బై వన్ తీసుకుంటే ఆన్సర్ ఏమవుతుంది అంటే వన్ ఎయిటీ డేస్ అవుతుంది సో ఇక్కడ బి ఒక్కడే సిక్స్టీ డేస్ పడితే ఏ ఒక్కడికి ఎన్ డేస్ పడుతుంది అక్కడ వన్ ఎయిటీ డేస్ పడుతుంది ఆ వర్క్ చేయడానికి సో మనం ఏం చేసినామండి ఇద్దరు కలిసి అంటే ఏ అండ్ బి ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేయడానికి పట్టే టైము బి ఒకటే వర్క్ చేయడానికి పట్టిన టైము ఎఫిషియన్సీ తీసుకున్నాం ఇక్కడ బి ఎఫిషియన్సీని బేస్ చేసుకుని ఎఫిషియన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేసినాం టోటల్ వర్క్ బై ఏ ఎఫిషియన్సీ తీసుకుంటే ఏకి పట్టే టైం పీరియడ్ అనేది మనకు వస్తుంది సో క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ అలా ఉంది ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ